আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি মাই টিভি সংবাদ আপনাদের সাথে আছি আমি রিজওয়ানা আখি শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম শুধু শহর নয় গ্রামাঞ্চল সহ দেশের প্রতিটি দ্বীপেও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে গাজীপুরে সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূকেন্দ্র উদ্বোধন রাজশাহীতে খায়রুজ্জামান লিটন বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত বরিশালে জয়ী সাদিক আবদুল্লাহ সিলেটে এগিয়ে বিএনপি প্রার্থী সিরাজগঞ্জ সদরে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে ছয় জনের মৃত্যু আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ষোলো দশমিক আট শতাংশ সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ আট দশমিক ছয় শতাংশ শুনলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে মাইটিভির মঙ্গলবারের বিশেষ আয়োজন নিয়ম অনিয়ম তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন গ্রামাঞ্চল সহ দেশের প্রতিটি দ্বীপেও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূকেন্দ্র উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন দেশের সব অঞ্চলের মানুষের উন্নতি করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য আবহাওয়া বার্তা থেকে শুরু করে সব ধরনের উপযোগিতা পাবে এটাই হচ্ছে দেশে এমনকি মানে নদীতে বা সাগরে যদি কোনো আবহাওয়া খারাপ হয় তো সেই তথ্যটাও তারা সেখানে বসে পেতে পারবে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যেখানে আমাদের টেরিস্ট্রিয়াল সার্ভিস নাই সেখানে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জনগণ সার্ভিসটা পেতে পারবে যা মানুষের জীবন মানকে আরো উন্নত করবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী খায়রুজ্জামান লিটন বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ভোট পেয়েছেন এক লাখ ছিষট্টি হাজার তিনশো চুরানব্বই বরিশালেও বেসরকারিভাবে জয়ী আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সরোয়ারের চেয়ে ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো বাষট্টি ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি এদিকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের একশো বত্রিশ কেন্দ্রের ফলাফলে বিএনপি মনোনীত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী চার হাজার ছশো ছাব্বিশ ভোটে এগিয়ে আছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বদর উদ্দিন আহমদ কামরান পেয়েছেন পঁচাশি হাজার আটশো সত্তর ভোট এখনও দুটি স্থগিত কেন্দ্রের ফল ঘোষণা করা হয়নি বরিশালের নবনির্বাচিত নগরপিতা সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রাতে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়ে নগরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের তার প্রতিক্রিয়া জানান এ সময় শহরের বঞ্চিত নাগরিকদের জন্য কাজ করার আশ্বাসও দেন তিনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী করায় এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন নগরবাসীকে ধন্যবাদ জানান ফলাফল ঘোষণার পরে মহানগরীর লক্ষ্মীপুর এলাকায় বিজয় উল্লাস করেন সদ্য নির্বাচিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও তার সমর্থকরা নগরীর উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি এবং এই ভোটে বিজয়ী হয়ে আমাকে তাদের মনের ইচ্ছা বা মনের আশা পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এবং সেই জন্য আমি আমার ইশতেহারে নানা রকম কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা করেছি সেটি ইশতেহারে দেওয়া আছে প্রথমত মূলত কর্মসংস্থানের বিষয়টি আমার মাথায় আছে সেটি করতে হবে এবং নগর নগরের যাবতীয় নাগরিক সুবিধা সুনিশ্চিত করা বলতে যা বোঝাই তাই তাই করতে হবে 
সিলেট সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের পক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবা উদ্দিন সিরাজ ভোট গণনার স্থগিতের আবেদন জানিয়েছেন এ সময় তিনি বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে জাল ভোটের অভিযোগ করেন নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা হয় নাই এই নির্বাচনে গতকাল সিলেটে যা হয়েছে প্রথমত আমি যখন স্বাস্থ্যবীর সেন্টারে বুট পরিদর্শনে যাই সেখানে উপরে হামলা করা হয়েছে কেন্দ্র দখল হয়েছে সেখানে ফুট কেন্দ্র দখল করে তানের শেষে সিল দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত কেন্দ্রের ফলাফল আমরা মানি না ইতিমধ্যে নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ক্যাম্পরা জানিয়েছি এই সমস্ত কেন্দ্রের পুনরায় নির্বাচন করতে হবে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় তিন সিটি নির্বাচন তার প্রমাণ সকালে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন সিটি নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিবেদন ঘটেনি দুঃখিত প্রতিফলন ঘটেনি উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল জাহিদ আহমেদ বাবুর রিপোর্ট তিন সিটি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির ইজবি আহমেদ ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান রাজশাহী এবং বরিশালে কি করবেন এবং তাতে কি দাঁড়াবে এটা জয় সাহেব বলেছেন এটা হলো তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের ইচ্ছা তারা যেভাবে করতে চান সেটা আগেই বলে দিয়েছেন এবং সেটা করেছেন তারা এই নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব এই নির্বাচন কমিশন ঠিক পুলিশের মতোই আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে নির্বাচন ব্যবস্থাটা কি তারা একটা তামাশায় পরিণত করেছে খালেদা জিয়ার মুক্তি ইভিএম পদ্ধতি বাতিল সহ বেশ কিছু শর্ত তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করতে হবে অর্থাৎ আমরা আগেই বলেছি যে এই সরকার নয় একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার গঠন করে সংসদ পুরো বাতিল করে দিতে হবে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং আমরা বলেছি যে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে নতুন করে তৈরি করতে হবে এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের মুখ্য দাবিগুলো আগামী জাতীয় সংসদের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গ টেনে সরকারের সমালোচনাও করেন তিনি আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি দল এত পুরনো পরীক্ষিত দল তা যদি আজকে এই পুলিশের আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে নির্বাচনে জয়লাভ করতে হয় এই সমস্ত আপনার কারচুপি না ডাকাতি করে যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তাদের বোঝাই যে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তার পলিটিক্যাল পার্টি নেই সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক সাহেব তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেন মন্তব্য করার আগে উনি একবারও চিন্তা করেন না যে এই মন্তব্যগুলোতে তাকে জনগণ কিভাবে নিচ্ছে কারণ সম্পূর্ণ সত্যকে মিথ্যা বলেন বরিশাল রাজশাহী সিটির ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে এই দুটি সিটিতে পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বরিশাল এবং রাজশাহী নির্বাচনকে বাতিল করে এগুলোকে আবার পুনরায় নির্বাচন দেওয়া হোক জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কাদাই গ্রামে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে এতে আহত হয়েছে আরও কয়েকজন দুপুরে সদর উপজেলার কদাই বনবাড়িয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে নিহতরা একই পরিবারের সদস্য এ ঘটনায় আরও তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবার অন্যান্য খবর দু হাজার আঠেরো উনিশ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মেয়াদের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক সকাল এগারোটায় মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির তিনি জানান এবার বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ষোলো দশমিক আট শতাংশ এবং সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ আট দশমিক ছয় শতাংশ ধরা হয়েছে এ সময় তিনি বলেন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবারও সংযত মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতি বছর দুবার মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক
জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদ জিয়ার করা আপিলের নিষ্পত্তির মেয়াদ একত্রিশ জুলাই থেকে বাড়িয়ে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন এ মামলায় পাঁচ বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করে জামিন আবেদনের পর খালেদা জিয়াকে বারো মার্চ চার মাসের জামিন দেয় হাইকোর্ট এর বিরুদ্ধে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের পর গত ষোলো মে তা বহাল রেখে একত্রিশ জুলাইয়ের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ হতে পয়লা আগস্ট থেকে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার তবে কারো বিরুদ্ধে মামলা থাকলে তিনি এর আওতায় পড়বেন না আমিরাত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মাই টিভির আমিরাত প্রতিনিধি সিরাজুল হকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফারজানা আফরোজ প্রবাস জীবন হিসেবে বাংলাদেশিদের কাছে অন্যতম পছন্দের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত দেশটিতে বসবাস অন্তত প্রায় আট লাখ বাংলাদেশি তবে এর মধ্যে একটি বড় অংশ মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা সহ নানা জটিলতায় আরব আমিরাতে অবৈধভাবে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন অবৈধভাবে বসবাসের কারণে আয় যেমন কমছে তেমনি আতঙ্কে কাটাতে হচ্ছে তাদের সম্প্রতি দেশটির সরকার অবৈধ বসবাসকারীদের বৈধ হতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে তা আমি আমাদের আমি বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে আমি বাংলাদেশিদের জন্য বলবো আমাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে অবৈধভাবে যারা আছেন তাদের জন্য লক্ষ্য করে এই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে অতএব আপনারা যেভাবে পারেন আপনারা আপনাদের পাসপোর্ট সংগ্রহ করে फिर आजीवन प्रबासी प्रवेश निषिध টেস্ট আর ওয়ান ডের পর এবার টি টোয়েন্টি মিশনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামার অপেক্ষায় বাংলাদেশ এ ফর্ম্যাটে পরিসংখ্যান পক্ষে না থাকলেও দলগত পারফরমেন্সে ভালো কিছু করে দেখাতে চান অধিনায়ক সাকিব আল হাসান অপরদিকে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য ওয়ান ডে ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো সেন্ট কিয়ার্সের ওয়ার্নার পার্কে ম্যাচটি শুরু হবে বুধবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ছয়টায় শাকিল কালামের রিপোর্ট অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে তবে দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ হবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় টি টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিঃসন্দেহে কঠিন প্রতিপক্ষ তাই সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জ নিয়ে খেলতে হবে বলে জানান টাইগার দলপতি সাকিব আল হাসান ওয়ান ডে সিরিজ জয় টি টোয়েন্টিতে আত্মবিশ্বাস ঢোকাচ্ছে টিম বাংলাদেশকে লক্ষ্য ভালো কিছু করে দেখানোর উইকেটার কন্ডিশনের বিচারে প্রথম টি টোয়েন্টিতে দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাটসম্যানদের সব ঠিক থাকলে তামিম ইকবালের সাথে ওপেনিং এ দেখা যেতে পারে সৌম্য সরকারকে এদিকে ওয়ান ডে সিরিজ হাতছাড়া হলেও টি টোয়েন্টি ফর্মেটে ঘুরে দাঁড়াতে চায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ বল ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় স্বাগতিকরা বাংলাদেশ ওয়ান ডে তে সত্যি দারুণ খেলেছে তবে আমাদের এ কথা ভেবে বসে থাকলে চলবে না টি টোয়েন্টিতে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখব তবে আমাদের খেলেই জিততে হবে র্যাঙ্কিং ধারাবাহিকতা আর সাফল্য টি টোয়েন্টিতে সবকিছুতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ তবুও স্বপ্ন দেখছে টাইগাররা সিরিজ জয়ের শাকিল কালাম মাই টিভি 
শেষ করছি সংবাদ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শুধু শহর নয় গ্রামাঞ্চল সহ দেশের প্রতিটি দ্বীপেও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে গাজীপুরে সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূকেন্দ্র উদ্বোধন রাজশাহীতে খায়রুজ্জামান লিটন বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত বরিশালে জয়ী সাদিক আব্দুল্লাহ সিলেটে এগিয়ে বিএনপি প্রার্থী সিরাজগঞ্জ সদরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ছয় জনের মৃত্যু আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ষোল দশমিক আট শতাংশ সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ আট দশমিক ছয় শতাংশ উত্তর কোরিয়া আবারও নতুন আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবার টি টোয়েন্টি মিশনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামার অপেক্ষায় বাংলাদেশ ভালো করার প্রত্যাশা সাকিবের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ